Mtazamaji wa TV leo tuliweza kushuhudia mida ya asubuhi maeneo ya msewe wananchi wakiweza kulalamika kutoboliwa magari yao mataili wengine kuvunjiwa baadhi ya maeneo yao na watu wa Tanesco. Sasa tumefika Tanesco ambapo tumekutana na muhusika ambaye atatuelezea vizuri kuhusiana na operation ambayo imefanyika leo. Heshima yako boss wangu. E, mina mimi Francis Mlelwa ni transmission engineer ambao na na deal na mambo ya operation na na maintenance katika hiyo line kubwa ya umeme kama line tulizokuwa nazo hapa mjini unaweza ni line nyingi kuna line ambayo unatoka ubungo na kwenda kipawa unatoka kubungo kwenda kinyelezi morogoro ubungo kwenda mlandizi na hayo maeneo kikiusalama ki haitakiwi kufanya shughuli yoyote ile ya ukulima kuweza kufanya biashara ndogo ndogo za kuweka hapa na pale kuweza kujenga zote hizo ni shughuli ambazo aziruhusiwi na tukaenda mbali zaidi tumeweza kuweka vibao ambao vi, tumeviweka katika mazima ya maeneo ambayo shughuli watu wanaweza wanafanya ambayo anaelekeza mtu atakiwa kufanya kitu chochote vile vile tumeweza ku, kuandika barua kwa serikali husika ambayo inapakana na line yetu kuweza kueleza kwamba waambie wananchi wao kwamba watakiwa kuweza kufanya shughuli katika maeneo kama hayo vile vile ukiachana na hivyo bado watu wanaendelea kuweza kuyatumia maeneo yetu. Kwa hiyo tumeweza kuchukua hatua zaidi. Kama kuna mtu amejenga katika maeneo yetu tunapita tuna, tunatoa kama kuna mazao tunatoa. Lakini kabla ya kufanya hivyo watu tunapita, tunapita tunatangaza, tunaandika barua. Kwa hiyo watu wana, wanajua kwamba ile maeneo hatakiwi kufanya shughuli yote. Lakini kwa sababu ya hawana maeneo mengine ya kufanya basi wanaona ile maeneo haya na mtu. Na sisi kama tu tumepewa dhamana si tumepewa dhamana badala ya wananchi tumepewa situweze kuweza kufanya badala yao kuweza kulinda ile miundo binu usalama wa wa miundo binu wenyewe usalama wa wananchi kule ni wajibu wetu kwa kama ni wajibu wetu basi lazima tuhakikishe miundo binu yetu iko salama na vile vile wananchi wako salama sawa leo tumezungumza na wakazi wa msewa ambao pia wamekumbwa na hilo tatizo wengi wamesema hawana hiyo taarifa zaidi ya kusikia kingola lakini pia mwenyekiti wa ule mtaa wa msewe pia alisema kwa operation hii iliyofanyika leo hajaambiwa lolote ya yeah, kama mwenyekiti hajaambiwa lolote lakini kuna barua ambazo anaweza kaajaambiwa lolote sasa hivi lakini kuna kuna mabango ambayo yamewekwa hayo maeneo vile vile hata siku za nyuma tumepita tukiacha barua katika serikali husika tukiwaita raia wote au wenyekiti wa mtaa katika hiyo line ambayo inatoka ubungo kwenda Ras Kilomoni tulikuwa na kikao tumeweza kuzungumza nao wahusika wa, wa sikata siku za nyuma kwamba mtakiwa kufanya shughuli yote lakini kwa sababu watu wanatafuta kusingizio kwamba wana taarifa haiwezi kutuzuia sisi kutoka kufanya operation kama hizi operation kama hizi itaweza kuwasitua kwamba kumbe hawa watu wa maeneo ni maeneo ya watu tunatakiwa kuweza kuacha kufanya shughuli yote. Sawa, moja la lalamiko jingine ni utoboaji wa matairi. Kitu ambacho wengi walisema kwamba wakiwa na lalamika kwamba kwa nini hata usingetoa upepo au kuangalia utaratibu mwingine kuliko kumtobolea mtu tairi ambalo likamwingiza hasara kwa ndoto tairi mpya? Ya hiyo ni, ni, ni katika namna ya kuweza kutekeleza ma, maagizo ambayo wana wanafanya. Kwa kila namna unaweza kuwatuma watu waweze kwenda kufanya kitu fulani. Wao wanafikiri kwamba kama watu kiweza kutoa tairi upepo basi watu hawataweza kuweza kuweza kurudi tena. Okay, kwa kwa mkaona ni njia sahihi kutoboa tairi la mtu ambaye tena akiwa hayupo sehemu ile? Ya yeah, sio kwa sababu tulikuwa kuna ni namna kuweza kumfanya mtu aweze kubaki pale. Sio katika kuweza kutoboa tairi tunaweza kuta sijamuelekeza, tujamuelekeza mtu atoboe. Kati ya vijana ambao unakuwa nao anaweza badala ya kutoa upepo akaweza kutoboa tairi ambayo sio sio kesi ambayo mara nyingi tukifanya hivyo. Ah okay kwenye nyenye mjawaelekezwa afanye hivyo. Ni ni katika tu namna kuweza kulitekeleza kuli, sio kwamba tunamwambia mkienda muweze kutoboa kwa sababu wanafikiri kwamba kama askari atakuwa anakuja tutakuja tutawatoza faini kwa kuweza kukaa katika sehemu ambayo sio sahihi. Kwa kama kutoboa anaweza kutoboa ili aweze asikiweze kukimbia lakini sio lengo letu kuweza kuwafanyia hivyo. Sawa hatua hiyo pia ili, iliona kuwapanikisha baadhi wa wakazi na mwenyekiti mm. akazungumza akasema huenda labda ingeleta hata athari kwenu ila labda nyinyi kuchumiwa gari moto kupigwa mm. na wananchi kwa sijili ya hasira. Mm. Kwa kwa nini mkoa na zile taratibu nzuri ambazo next time zisije zikaibua hiyo miemko ambayo hata wananchi wakajichukulia sheria mikononi? Ya yeah, huu taratibu atu uh, uh, kutokana na mazingira ambayo watu wame yale ambayo wameweza kutokea tuweze tena kuweza kurudia kufanya vitu vitu kama hivyo. Kwa sababu ni, ni issue ambayo ni ya kuweza kuwafuata na kuweza kuingia nao tu. Ni issue ambayo tutaweza kufanya hivyo. Lakini ni swala ambalo sio lilikuwa lengo la kuweza kuwa 
wafanye kitu kama kitu kama hicho sawa mnasema mjatuma wakatoboe na tayari watu washaingia hasara kuna kuna namna yoyote ya kuona mta kwa sababu si tidhani hii kwa hilo sitaweza kulizungumzia kama kwamba unabidi kuweza wao walete complain kwamba tuweze kuwalipa siwezi kusema kwamba tuna kitu gani cha kuweza kufanya lakini ni vijana walikuwa kwenye operation Hmm. Mtazamaji wa TV hapa ni tumetokea katika ofisi za Tanesco na aliyezungumza umemmsikia vizuri kuhusiana na hizo operations zinazoendelea kwamba umejitahidi kutangaza kwa toa wananchi wasikae chini ya nyaya za umeme au sehemu ambazo umeme umepita. Tumelisikia ili hapa la kutoboloa mataili ambalo naye alizungumzia pia hawajatumwa kumbe kutoboa wao walitumwa tu angalia namna gani wanaweza wakahakikisha wanatoka vitu vya usalama. Hii ni Ayo TV ni kushukuru sana kwa time yako endelea kukaa karibu na sisi kufuatilia story kama hizi ambazo zinatokea na kwa wakati. Aliko nyuma kamera anaitwa Edwin Tizi Den. Mimi ninayezungumza ninaitwa Vido. Asante sana.